স্বাধীনতার 45 বছরে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি মিললেও পিছিয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোটি কোটি মানুষ দেখবেন বেকার রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন মানুষের জন্য হাঁটতে পারবেন না অথচ আপনি ওই জায়গা থেকে পাঁচটা লোক পিক করেন টাফ হয়ে যাবে অসত আমলা অসত ব্যবসায়ী অসত রাজনীতিবিদ এরাই একটা ত্রিভুজ ক্ষমতা বলয় তৈরি করে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে শ্রমবাজার সৃষ্টির দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ এডুকেশনটা যেন বাজারমুখী হয় সেইভাবে আমাদেরকে এখন রূপরেখা করে খুব ত্বরান্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে দেখছিলেন সময়ের বিশেষ শিরোনাম সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্না এবং আমি ফয়সাল মোর্শেদ এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ নির্বাচন কমিশন গঠনে বিএনপির প্রস্তাবনা নিয়ে রাষ্ট্রপতি পদক্ষেপ নেবেন গণভবনের সংবাদ সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী উড়িয়ে দিলেন মধ্যবর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে এবার নিয়ামক হতে পারেন শ্রমিকরা মুক্তি চান চাঁদাবাজির হাত থেকে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তিন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ইউনেস্কো রিপোর্ট বাধা হয়ে দাঁড়াবে না জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী দৃঢ় অবস্থানে সরকার আইএসের অনুমোদন নিয়ে গুলশান হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল তামিম পুলিশের বরাতে রয়টার্সের দেয়া তথ্য অস্বীকার ডিএমপির এবং পাহাড়ি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অপহরণ ও চাঁদাবাজির ঘটনায় অতিষ্ঠ রাঙামাটির জনজীবন উন্নয়ন কাজেও নানা বাধা শিকার করলেন জনপ্রতিনিধিরা কঠোর হওয়ার তাগে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রস্তাবের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নেবেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ওয়াটার সামিটে অংশগ্রহণ নিয়ে বিকেলে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি এ সময় মধ্যবর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান বিদেশি চ্যানেল ডাউনলিংক ও বিজ্ঞাপন সম্প্রচার নিয়ে সমস্যার সমাধানে আলোচনা চলছে বরাবরের মতো এবারও বিদেশে রাষ্ট্রীয় সফর শেষে পুরো বিষয়টি জাতির সামনে উপস্থাপন করতে শনিবার বিকেলে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে সরকার প্রধান শেখ হাসিনা সম্মেলনের শুরুতেই হাঙ্গেরির ওয়াটার সামিট এবং মরক্কোতে অংশ নেওয়া জলবায়ু সম্মেলনে পানি এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানের কথা তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নতুন গতির সঞ্চার করেছে বলে আমি মনে করি এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বিএনপিকে রাষ্ট্রপতির শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী এখন এই নির্বাচন কমিশন আমরা কিন্তু সরকার থেকে করিনি গাজী এখানে কিন্তু সার্চ কমিটি করেই করা হয়েছে তখনও তাদের যা যা দাবি ছিল সেটা মেনেই সেই দু সালে সেইভাবে করা হয়েছিল এবং সেই প্রক্রিয়াই অনুসরণ করা হচ্ছে যে কোনো প্রস্তাব দেওয়ার আগে তার তো জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল যে সে যে মানুষকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে ঠিক আছে ওনার প্রস্তাব উনি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতিকে বলুক এটা রাষ্ট্রপতি ভালো বুঝবেন তিনি কি পদক্ষেপ নেবেন রাষ্ট্রপতি যে পদক্ষেপ নেবে সেটাই হবে এখানে আমাদের কোনো বলার কিছু নেই এ সময় দেশে মধ্যবর্তী নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও জানান শেখ হাসিনা পাঁচ জানুয়ারি ইলেকশন হয়েছে না আমরা শপথ নিলাম কত তারিখে নয় নয় জানুয়ারি তা আজকে তিন ডিসেম্বর তো অর্থাৎ আমাদের তিন বছর হয়ে যাচ্ছে সময় পাঁচ বছর এখন তো মধ্যে নাই মধ্য ক্রস করে গেছি কাজে এখনো যদি ওরা যদি এখনো মধ্যবর্তী বলে থাকে তাহলে বোধ এটা পরবর্তী ইলেকশনের কথা বলছে হাঙ্গেরি যাওয়ার পথে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানের জরুরি অবতরণের বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে ঘটনাটি যান্ত্রিক ত্রুটি উল্লেখ করে নতুন বিমান কেনার পরিকল্পনা নাকচ করে দেন তিনি জীবন মৃত্যু পায়ের বৃত্ত বুঝেছে দুর্বৃত্ত প্রথম প্রশ্নের উত্তর এটাই তো বলবো আমি এটা একটা যান্ত্রিক দুর্যোগ ছিল তার কিছু না হয়তো একটা যান্ত্রিক কোনো একটা কিছু হয়েছে যে আমি মনে করি যে এটা নিয়ে ঠিক আছে এটা তদন্ত করা হচ্ছে তদন্ত করে দেখা হবে যেটা আমি গেলাম এটাও একটা নতুন একদম নতুন প্ল্যান 
কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট এটা যান্ত্রিক কারণেও হতে পারে আবার মনুষ্য সৃষ্টিও হতে পারে সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রসঙ্গের পাশাপাশি উঠে আসে ভারতে বাংলাদেশি চ্যানেলের সম্প্রচার নিয়ে এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে যে ওখানে যদি আমাদের টেলিভিশন যেতে যায় সেখানে যদি পাঁচ কোটি টাকা তারা ফি ধরে তা আমাদের এখানে কেন আর এই ফিটা কে নির্ধারণ করে তো যাক এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে নিশ্চয় এটা একটা ব্যবস্থা হবে এছাড়াও ভারতের সঙ্গে তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা প্রতিবন্ধীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষায়িত বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দিতে সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দেন তিনি সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি শুধু যদি আমরা প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা করি তাহলে কিন্তু তারা কখনো সুস্থ হবে না ওই প্রতিবন্ধী থেকে যাবে কিন্তু সুস্থ ছেলে মেয়েদের সাথে যখন তারা মিশতে পারবে তখন আস্তে আস্তে তারাও কিন্তু অনেকটা সুস্থ হয়ে যাবে অনেক বিত্তশালী লোক আছে টাকা খরচের জায়গায় পান না সেই বিত্তবানদের আমি বলবো যে তারা যদি এই ধরনের প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন তো সমাজ এতে উপকারিত হবে নিজেরাও উপকার পাবেন সাহিত্যের নোবেল বিজয়ী উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স সুরস্রষ্টা বিতবেন মোজাট সকলে কিন্তু প্রতিবন্ধী ছিল বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস আজীবন প্রতিবন্ধী কিন্তু তার ব্রেন কাজ করে প্রতিবন্ধীরা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক সম্মান বয়ে আনছে এবং এখনও যেখানে তারা যাচ্ছে ক্রিকেট খেলা থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসে পুরস্কার নিয়ে এসে কারা নিয়ে এসে স্বর্ণ পদক নিয়ে এসে কারা বেশিরভাগই আমাদের এই প্রতিবন্ধীরা শিল্প ও বন্দরনগরী হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে এবার নিয়ামক হয়ে দাঁড়াতে পারেন শ্রমিক ভোটাররা তারা বলছেন সবাই ভোটের আগে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও নির্বাচিত হওয়ার পর শ্রমিক পাড়ায় তাদের পা আর পড়ে না তাই এবার নির্বাচনে দেখে শুনে ও বুঝে ভোট দেবেন তারা শ্রমিক নেতারা বলছেন ক্ষমতার রাজনীতিতে তারা সব সময়ই অবহেলিত থাকেন নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরে প্রিন্স আরিফিন প্রিন্সের তোলা ছবিতে মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে মানুষগুলো এভাবেই দিনের পর দিন মনকে মনোজনের বস্তা টেনে আসছেন বিনা বাক্য ব্যয়ে কারণ দিন শেষে ঘাম ঝরানো এ পারিশ্রমিক দিয়েই মেটাতে হবে তাদের পরিবারের সবার চাহিদা একবিংশ শতাব্দীতে তার পাশেই আবার বেঁচে থাকার জন্য কাউকে নির্ভর করতে হচ্ছে এভাবে ঠেলাগাড়ির উপর অমানবিক হলেও এ চিত্রে জানান দেয় কতটা সরগরম বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জের পাইকারি বাজার নগরবাসীসহ পুরো দেশ যখন নানা চাহিদার ডালা নিয়ে হিসেব করছে নারায়ণগঞ্জের পরবর্তী মেয়র কী হবে তা নিয়ে তখন নগরের মূল রাস্তা দখল করে মালামাল ওঠানামা করানো খেটে খাওয়া মানুষগুলোর চাওয়া মেয়র যেন হন একটু শ্রমিক বান্ধব সন্ধ্যা পর্যন্ত কাড়ি পাই না পাঁচশো টাকা যে নতুন মেয়রই হোক না কেন যেন আমাদের দামটা বাড়াই দেয় গ্যাস পানি বাসা ভাড়া সব দিক দিয়েই বেশি আমাদের কাদের মজুর কম তিন হাজারটা সারা দিন একটা বাসা ভাড়া দিয়ে খাইলে মনে করেন আমরা থাকতে পারছি না গাড়ি লোডিং আনলোডিং এর পর্যাপ্ত জায়গা নেই আর নারায়ণগঞ্জ শহর যেন মনে হয় যে একটা চাঁদার শহর চাঁদার হয়রানি থেকে আমাদের মুক্ত হইলে আমরা সবাই খুশি আমাদের ছেলে মেয়ে স্কুলে যেতে পারি এই ধরনের সুযোগ সুবিধা যা যে করে দিবে তা তাকেই আমরা ভোট দেব এদিকে শীতলক্ষা নদীতে প্রতিদিন ভাগ্য বদলাতে কয়েক লাখ মানুষ খেয়া পার হলেও নৌকার মাঝিদের ভাগ্য বদলে আজ অবধি জনপ্রতিনিধিরা কোনো উদ্যোগ নেননি বলে অভিযোগ তাদের ভোট আসতে তো আমাদের কাছে যায় আমাদেরকে মূল্যায়ন করে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে তা ভোট দেওয়ার জন্য ভোট যাওয়ার পর তো আমরা কোনো তথ্য তাল আসলো না খোঁজখবর লো না দেশের কোনো উন্নত হয় আমরা যেমন কাম কাজ করে খাইতে পারি এইটি আমরা চাই আর কিছু চাই না শ্রমিক নেতারা বলছেন প্রতিশ্রুতি পালন না করে ভোটের রাজনীতিতে জনপ্রতিনিধিরা সবসময়ই গরিব শ্রমিকদের ব্যবহার করে আসছেন যারা প্রতিনিধি হয়েছিলেন আমরা তাদের মানে খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের কাছ থেকে আমরা কোনো ধরনের সহযোগিতা পাই নাই ধলীয় হুমকি দামকি এবং কালো টাকার মধ্য দিয়ে এই নির্বাচনটাকে যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি না হয় সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে তার যে ভোট সেটা দিতে পারে আর যাই হোক বাইশ ডিসেম্বরের নির্বাচনে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে খেটে খাওয়া শ্রমিকদের ব্যালট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করেন নির্বাচন বিশ্লেষকরা মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো সাতাশটি ওয়ার্ডে সাতাশ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন আজ সাংবাদিকদের এ কথা জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা নুরুজ্জামান তালুকদার তিনি বলেন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীদের আচরণ বিধি মেনে চলতে বাধ্য করতে পাঁচ ডিসেম্বর থেকে বাইশ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাতাশ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হব
ইতিমধ্যে তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তিনটি দল পুরো নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকা পর্যবেক্ষণ করছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুরো নারায়ণগঞ্জে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ইতিমধ্যেই সবগুলো নির্বাচন কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে কমিশনকে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে তফসিল ঘোষণার পরে অনেক দিন পার হয়ে এসেছে তিন সপ্তাহ কোথাও কোনো আইন শৃঙ্খলার কোনো অবনতি হবে এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি যেহেতু প্রার্থীর সংখ্যা বেশি কাজে আমাদেরকে আচরণ বিধিমালা তা খুব ভালো নজর দিতে রাখতে হবে এই জন্যই এত সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে তবে আর আগে ওয়ার্ড ভিত্তিক যে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য একটি সাধারণ ওয়ার্ডে একটি এরকম কোনো এইভাবে নিয়োগটি ছিল না উবার সহ অ্যাপস ভিত্তিক পরিবহন সেবা পরিচালনায় বিশেষ আইন হচ্ছে জানালেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী যাত্রী সেবায় এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ইউনেস্কোর রিপোর্ট বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সকালে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন রামপাল ইস্যুতে সরকার দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে ইউনেস্কোর প্রথম রিপোর্টে তারা সাজেস্ট করেছিল যে টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করছি সেই টেকনোলজি ইজ দ্য বেস্ট মানে বেস্ট পলিসি বাট নেক্সট টাইম যখন তারা রিপোর্ট সাবমিট করছে আপনারা দেখবেন রিপোর্টে সেটা আবার উইড্রো করে নিয়ে গেছেন পদ্মা সেতু হয়ে গেলে বিদ্যুতের ডিমান্ড সেখানে বেড়ে যাবে প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট তো এখানে তেরোশো মেগাওয়াট ইস নাথিং আমাদেরকে করতে হবে আরও বেশি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন অস্ত্র ক্ষমতা দিয়ে খনিকের জন্য সমাধি সরানো যাবে কিন্তু জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তা কমানো যাবে না তিনি হুঁশের উচ্চারণ করে বলেন জনগণ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে দুপুরে রাজধানীর শ্রীডাপ মিলনায়তনে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি জনগণ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে জনগণ তার তার তাকে তাদের হৃদয় ধারণ করে নিয়েছে জনগণই তাকে মাথার উপরে রাখবে কোন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বেগম জিয়ার বিচার হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ সাংবাদিক অধিকার ফোরামের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় তিনি বলেন লুইয়াই কানের নকশা বাস্তবায়নের জন্য যা করণীয় তাই করা হবে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী দুর্নীতির অভিযোগে বেগম খালেদা যে অভিযুক্ত তার বিচার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে রায় যাই হবে আদালত যেই রায় দেবে সেই রায় আমরা মেনে নেব এটা কোনো প্রতিহিংসা নয় কেবলমাত্র জিও রহমান কবর সরার জন্য আমরা দুই কোনো নকশা ফিরত ফিরত আনিয়ে এই নকশা অনুযায়ী সংসদ ভবন এলাকায় আমরা বাস্তবায়ন করব নকশা অনুযায়ী আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা সেই কাজটা আমরা করছি জিও রহমানের স্থান ইতিহাসে যেখানে থাকার সেখানেই থাকবে ইতিহাসে খলনায়ক হিসাবে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য চরিত্র হিসাবে খুনি চরিত্র হিসাবে একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবস্থান যে বিতর্কিত অবস্থান অনুপ্রবেশকারী হিসেবে যে অবস্থান যেই চিত্র ইতিহাস পঁচাত্তরের পরে জিয়া রহমানের যে চরিত্র যেভাবে ধরা পড়েছে সেই ভাবেই জিয়া রহমানের স্থান ইতিহাসে হবে তার ইতিহাস থেকে তার নাম মুছে ফেলতে আমরা চাই না সন্ধ্যার সময়ে আরো থাকছে লা লিগায় আজ এল ক্লাসিকো মহারণ মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা মর্যাদার লড়াইয়ে জিততে চায় দুই দলই হোলি আর্টিজানে হামলার আগে নব্য জেম্বে সামরিক কমান্ডার তামিম চৌধুরী জঙ্গি সংগঠন আইএস এর অনুমোদন নিয়েছিল এমন কোন তথ্য জানা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার দুপুরে ডিএপি কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি বড় ধরনের নাশকতা চালানোর সক্ষমতা জঙ্গি সংগঠন বর্তমানে নেই বলেও দাবি পুলিশ কমিশনারের
চলতি বছরের পহেলা জুলাই কুলশান হলি আর্টিজানে ঘটে দেশের সবচেয়ে নৃশংস জঙ্গি হামলা এরপর থেকেই এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ সাজসের কথা অস্বীকার করে জঙ্গি সংগঠন নব্য জিএমবিকে দায়ী করে আসছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু ঘটনার প্রায় ছয় মাস পর গেল বৃহস্পতিবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স খবর প্রকাশ করে গুলশান হামলার আগে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন আইএস এর অনুমোদন নিয়েছিল তামিম চৌধুরী আর তামিম আইএস এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত আবু তারেক মোহাম্মদ তাজুদ্দিন কাউসার নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিবেদনে আরও বলা হয় বিদেশি নাগরিকদের সমাগম হয় এমন স্থানেই হামলার পরামর্শ দিয়েছিল তাজুদ্দিন কাউসার তবে এসব তথ্যের কথা অস্বীকার করেছেন ডিএমপি কমিশনার ঢাকা মহানগর পুলিশ প্রধান আরও বলেন তাদের একের পর এক সফল অভিযানের কারণে দেশে বড় ধরনের নাশকতা চালানোর সক্ষমতা হারিয়েছে জঙ্গিরা তবে নুরুল ইসলাম মারজান ও রাজীব গান্ধী সহ গুলশান হামলার যেসব পরিকল্পনাকারীরা এখনো আইনের আওতায় আসেনি তাদের গ্রেফতারে কাজ করছেন তারা এদের কিছু কিছু সহযোগী বাইরে আছে থাকতেই পারে তাদেরকে আইনের বলে নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে ধরার জন্য আমাদের কার্যক্রম চলছে ইনশাল্লাহ আমরা মনে করি যে এটা কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তাদেরকে ধরার জন্য আমাদের সকল উদ্যোগ আছে এবং তারা ধরা পড়বে ইতালীয় নাগরিক তাভেলা সিজার হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে নব্য জিএমবির উত্থান হয়েছে দাবি করে পুলিশ কমিশনার বলেন তাদের নিরলস চেষ্টার কারণেই নব্য জিএমবির উত্থান রোধ করা সম্ভব হয়েছে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পাহাড়ি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায় এবং চাঁদাবাজির ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন পাশাপাশি হত্যা ও গুমের মতো ঘটনা তো রয়েছেই পাহাড়ি চাঁদাবাজদের কারণে রাঙ্গামাটিতে কোনো উন্নয়ন কাজ করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরই এসব অপরাধের জন্য জেএসএস এর সংস্কারপন্থী এবং ইউপিডিএফ এর নেতাকর্মীদের দায়ী করা হচ্ছে হেফাজত সবুজকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে ক্যামেরায় ছিলেন শাখাবাদ ট্রিপু ব্যক্তিগত কিংবা রাষ্ট্রীয় রাঙ্গামাটিতে যে কোনো উন্নয়ন কাজ করতে গেলে সন্ত্রাসীদের চাঁদা দেওয়া যেন স্বাভাবিক ব্যাপার সন্ত্রাসীদের চাহিদা অনুযায়ী চাঁদা দেওয়া ছাড়া কোনো কিছুই করা যায় না শুধু উন্নয়ন কাজে চাঁদাবাজি নয় দুর্গম এলাকাগুলো থেকে নৌকা যুগে ফসল নিয়ে আসা পাহাড়িরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না এমনকি বাজারের খুদে দোকানিকেও দিতে হয় নির্ধারিত হারে চাঁদা তিন পার্বত্য জেলাতেই যেখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের আমরা যাচ্ছি সেখানে চাঁদা ছাড়া কোনো কাজ হচ্ছে না অপহরণ হচ্ছে চাঁদাবাজি ও অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায়ের জন্য পার্বত্য জনসংহতি সমিতি জেএসএস এর পক্ষ থেকে ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইউপিডিএফ এবং এম এল লারবা পন্থী হিসেবে পরিচিত জেএসএস এর সংস্কারবাদীদেরকে দায়ী করা হচ্ছে তবে স্থানীয় বাঙালিদের অভিযোগ জেএসএস এর মূলধারার কিছু নেতাকর্মীও চাঁদাবাজির সাথে জড়িত চুক্তির পরবর্তী সময়ে জনসংহতি সমিতি সব কিছু সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে কিন্তু দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে এখানে আরও সশস্ত্র গ্রুপ গড়ে তোলা হয়েছে এরাই চুক্তি বিরোধিতা করতেছে জেএসএস ইউপিডিএফ এবং সংস্কার এরা প্রকাশ্য চাঁদাবাজি করে খুন খারাপি করে চাঁদা নেলে দিলে ধরে নিয়ে যায় এ ধরনের অপরাধ দমনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার আহ্বান জানালো অপরাধীদের পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধান্বিত আদিবাসী ফোরাম আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওই দায়িত্ব এগুলো দেখা এবং নির্দিষ্টভাবে কাউকে দোষারোপ করা কাউকে বলা ঠিক না অভিযোগ রয়েছে সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হল ভবিষ্যতে ক্ষতির আশঙ্কায় আইনগত সহায়তা নেওয়ার হার একেবারে নগণ্য তবে এ ব্যাপারে চেষ্টা করো পুলিশের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি সাতশো কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ কাফতাইলেক এবং শত শত পাহাড় নিয়ে এই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কিন্তু সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজির কবলে পড়ে এর কিছুই কাজে লাগানো যাচ্ছে না অযত্নে অবহেলা নষ্ট হচ্ছে মহামূল্যবান এসব সম্পদ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা থেকে কমল দে স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশ বছরে আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যমায়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এ সময় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে বৈপ্লবিক সফলতা এলেও ক্রমে বেড়ে চলা শিক্ষিত বেকারত্ব আর বেসরকারি বিনিয়োগে নিম্নগতি হ্রাস টানতে পারছে না সরকার অর্থনীতিবিদরা বলছেন প্রাপ্তির পাল্লা ভারী হলেও সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নয়নে এখনও পিছিয়ে বাংলাদেশ জুবার ফাইসালা রিপোর্ট
এক অন্য বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর যে দেশের মোট জিডিপি ছিল মাত্র বারো কোটি টাকা ৪৫ বছরে তা এখন সাড়ে ১৯ লাখ কোটি মাথাপিছু বার্ষিক আয় এক হাজার চারশো ছেষট্টি মার্কিন ডলার সে সময়ের মোট জনসংখ্যার পঁচাত্তর শতাংশ দারিদ্রের হার নেমে এসেছে সাড়ে পঁচিশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছুয়েছে বত্রিশ বিলিয়ন ডলার আর এত সব সাফল্যের স্বীকৃতি বিশ্বের চুয়াল্লিশতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ এখন বাংলাদেশ এর পর প্রযুক্তি নির্ভর বাজারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই আসছে না কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি কোটি কোটি মানুষ দেখবেন বেকার রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন মানুষের জন্য হাঁটতে পারবেন না অথচ আপনি ওই জায়গা থেকে পাঁচটা লোককে পিক করেন টাফ হয়ে যাবে যেখানে বাজারের সাইজটা বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেখানে বেশি এডুকেশনটা যেন বাজারমুখী হয় সেইভাবে আমাদেরকে এখন রূপরেখা করে সেভাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এবং খুব ত্বরান্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে নব্বই দশকের আগের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তিত রূপ শিল্প প্রধান বাংলাদেশ যেখানে মূল নেতৃত্ব দিচ্ছে তৈরি পোশাক খাত যদিও উদ্যোক্তাদের দাবি সরকারি নীতির পরিবর্তন ছাড়া এখাতেও আসবে না প্রত্যাশিত সাফল্য একই বস্তা সারবাড়ায় যে কতটুকু গ্যাস লাগে এবং এতটুকু গ্যাস দিয়ে কতটুকু গার্মেন্ট হয় এই ক্যালকুলেশন কাউকে করতে হবে অর্থনীতির শক্ত ভিত গড়তে গেলে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিকল্প দেখছেন না অর্থনীতিবিদরাও যারা টাকাওয়ালা তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ না করে বাইরে টাকা পাচার করে দিচ্ছে অসৎ আমলা অসৎ ব্যবসায়ী অসৎ রাজনীতিবিদ এরাই একটা ত্রিভুজ ক্ষমতা বলয় তৈরি করে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এছাড়া স্থানীয় শিল্প বিকাশ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমবাজার সৃষ্টির দিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ তাদের স্বাধীন বাংলাদেশ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রযুক্তির সহজলভ্যতা আর শিল্পায়নের স্রোত দিয়ে রীতিমতো নজর কেড়েছে বিশ্বমরণদের কিন্তু এরপরও প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতোই আগামীর বাংলাদেশের সত্যিকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আজও চোখ রাঙাচ্ছে ক্রমেই বেড়ে চলা অধ্যক্ষ শ্রমশক্তি ফলাফল নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশাসনিক দুর্নীতি আর অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতার মতো বিষয়গুলো জুবার ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই উবার সহ অ্যাপস ভিত্তিক পরিবহন সেবা পরিচালনায় বিশেষ আইন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর খামারবাড়িতে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক জনসচেতনতা ক্যাম্পেইনে তিনি একথা বলেন মন্ত্রী আরও বলেন জনগণের কাছে পরিবহন সেবা সহজ করতে এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসাযোগ্য যৌক্তিক সময়ের মধ্যেই উবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা হবে বলেও জানান তিনি এর আগে সড়কে চলাচলে সতর্ক থাকতে পথচারী ও গণপরিবহনের যাত্রীদের মাঝে প্রচারপত্র বিলি করা হয় এ সময় চলচ্চিত্র শিল্পী কলাকুশলী সহ মন্ত্রণালয় ও বিআরটি এর কর্মকর্তারা মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন আধুনিক সিস্টেম আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করব অথচ এ ধরনের নতুন ইনিশিয়েটিভ মডার্ন ইনিশিয়েটিভকে স্বাগত জানাব না এটা তো হয় না স্ট্রিনজেন্ট আইন এখানে করতে গেলে প্রবলেম আছে আমি কি কি জন্য করব জনস্বার্থে করব গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল প্যাসেঞ্জার্স জনগণের স্বার্থে যেটা আমি করব সেটা আমি রাজধানীতে মিডিয়া ইউনিটি সংহতি সমাবেশ হয়েছে সমাবেশে বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মালিকরা উপস্থিত ছিলেন সকালে ঢাকা ক্লাবে মিডিয়া ইউনিটির আহ্বায়ক মোজাম্মেল বাবুর পরিচালনায় সমাবেশ হয় অনুষ্ঠানে আটকোর আহ্বায়ক এ কে আজাদ প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোভান চৌধুরী ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান সহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনের মালিকরা বক্তব্য রাখেন তারা জানান বিদেশি বিজ্ঞাপন বাংলাদেশের টিভিতে না দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিভি মালিকদের সংগঠন এদিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় শুক্রবার সকাল এগারোটার পর থেকে বিদেশি চ্যানেলে বাংলাদেশি বিজ্ঞাপন বন্ধ হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে মিডিয়া ইউনিটি আমরা সকল নেতা এখন আমরা ডিসাইড করেছি যে বিদেশি বিজ্ঞাপন কিন্তু বাংলাদেশি টিভিতে দেখানো যাবে না এক্সপোর্টার যদি তার পণ্যটাকে প্রমোট করার জন্য কোথাও বিজ্ঞাপন দিতে চায় তাহলে ডাইরেক্টলি সেই সেই দেশে টিভি চ্যানেলে সে দিতে পারে বাংলাদেশের ফিল্ডে যে টিভি দেখান বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে সেখানে সে কিন্তু 
ইউজ করতে পারবে না ইউনিলিভার গ্রামীণের সবাই আসলে আমার সঙ্গে একটা মিটিং করলো মিটিং করে বললো যে আমরা খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে আর নাটকে কোনো অ্যাড আমরা দিব না কারণ আপনাদের নাটক তো দেখে না সব ইন্ডিয়ান সিরিয়াল দেখে সিচুয়েশন খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছিল হয়তো বা জানুয়ারির থেকে আমাদের যা অ্যাড এখন পেতাম তার চার ভাগের এক ভাগ হয়তো পেতাম এই শিল্পের অস্তিত্বের জন্য যেমনিভাবে ঐক্যমতে এসেছি যে বিদেশি চ্যানেলগুলোতে আমাদের বিজ্ঞাপন যেতে পারবে না কেবল অপারেটরদের যে সমস্যা আছে সাংবাদিক কলাকুশলী যারা আছেন তাদেরও যেসব সমস্যা আছে সবগুলো সমাধান অবশ্যই হবে চারপাশের বহুতল ভবন গড়ে ওঠার কারণে বিপন্ন হতে চলেছে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের ঐতিহ্য বলধা গার্ডেন পরিবেশবিদরা আশঙ্কা করছেন প্রতিকূল পরিবেশের কারণে অচিরেই এই বাগান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এরই মধ্যে জলাবদ্ধতার কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে কয়েকশো প্রজাতির গাছ জেলার হোসেনের ক্যামেরায় বিথি হকের রিপোর্টে বিস্তারিত প্রকৃতি প্রেমিক জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় উনিশশো সালে দেশি বিদেশি দুর্লভ উদ্ভিদ সংগ্রহে রাখার মানুষে তৈরি করেন ঐতিহাসিক এই বলধা গার্ডেন দেশি বিদেশি ক্যাকটাস ক্যামেলিয়া থেকে কাঠবাদাম এমন সব উদ্ভিদের সমারোহ ছিল এককালে সংরক্ষণের বেহাল দশা এখন অধিকাংশ উদ্ভিদেরই নাম পরিচিতি পর্যন্ত নেই তাই আটশো প্রজাতির আঠারো হাজার উদ্ভিদের আবাস এই বাগান অতীতের প্রজাতির এই সংখ্যা আরও বেশি ছিল জানালেন দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা দূষিত পানি ড্রেনের পানি সব সূরজ রেখে দেয় এসে আমাদের গার্ডেনে উত্তরায় ওঠে আর বিভিন্ন গাছের গোড়ায় যায় তখন আস্তে আস্তে গাছ যেটা আক্রান্ত থাকে সেটা মারা যায় কিন্তু ক্রমেই চারপাশে তৈরি হচ্ছে বহুতল ভবন রাজুক ও সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় আবাসন ব্যবসায়ীরাও এ বিষয়ে অবদান রাখতে পারে বললেন পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো রাজুক কিংবা সরকারি কর্তৃপক্ষ যদি নির্দেশ দেয় যে বড় বড় হাউজিং কোম্পানিগুলো যদি তাদের হাউজিং করতে হয় তাহলে অবশ্যই সেই ধরনের একটা গার্ডেন তৈরি করবে সেই গার্ডেনে এই বলদা গার্ডেনটা একটা উদাহরণ হিসেবে কাজ করতে পারে উদ্যান তত্ত্ব গবেষকরা সরকারের বন বিভাগের উদাসীনতাকে দুষ্ঠেন সমস্ত বনাঞ্চল যেগুলো আছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল অভয়ারণ্য এগুলো প্রতিনিয়তই আমাদের সংকুচিত হচ্ছে এবং বন বিভাগের এই যে ভূমিকা এটা অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ আমাদের কাছে পরিবেশবিদদের পরামর্শ সরকারের বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণেই এসব বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল সংরক্ষিত হোক কিন্তু সেই সাথে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংস্থা যারা প্রকৃতি নিয়ে কাজ করেন তাদের পরামর্শকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হোক বিধি হোক সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের জাতিগতভাবে নির্মূলের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে মালয়েশিয়া শনিবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয় এদিকে কয়েকটি বৌদ্ধ সংগঠনের বিক্ষোভের মুখে রাখাইন পরিদর্শন করেছেন রোহিঙ্গা কমিশনের প্রধান ও জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান চলমান সংকটের মূল কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধানে কাজ করার কথা জানান তিনি তবে রাখাইন পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া রোহিঙ্গা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে বলে মন্তব্য করেছেন মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি সিঙ্গাপুর সফরকালে চ্যানেল নিউজ এশিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শুক্রবার সুচি দাবি করেন রাখাইনের পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ক্রমেই তা শান্ত হয়ে আসছে রাখাইনে বৌদ্ধ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই আমরা তাদের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরির চেষ্টা করছি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বুঝতে হবে রোহিঙ্গা সমস্যাটি খুবই জটিল রাখাইনে শুধু রোহিঙ্গারাই নয় বৌদ্ধরাও উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সবার সমর্থন প্রয়োজন এল ক্লাসিকোর খবর মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে আজ রাতে মুখোমুখি হবে স্পেনের দুই ফুটবল জায়ান্ট বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ এ ম্যাচ জিতে লালিগায় পয়েন্ট টেবিলে রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধান কমাতে চায় বার্সেলোনা আর এগিয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের লক্ষ্য কাতালানদের মাঠে টানা দুটি এল ক্লাসিকো জয় নো ক্যাম্পে দুই দলের এ লড়াই শুরু হবে রাত সোয়া নয়টায় এল ক্লাসিকো তীব্র উত্তেজনা আর বারুদে ঢাসা এক ফুটবল যুদ্ধ যার উত্তেজনা রেনু মাঠ থেকে ছড়িয়ে পড়ে পুরো ফুটবল দুনিয়ায় একটি ম্যাচ আর ২২ জন ফুটবলার মিলে পুরো ফুটবল দুনিয়াকে যে এক সুতোয় গাঁথা যায় তা কেবল এল ক্লাসিকোতেই সম্ভব মাঠের বাইরে চলে সমর্থকদের আলোচনার ঝড় আর মাঠের ভেতরে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত 
মৌসুমের প্রথম এই এল ক্লাসিকোর মঞ্চ নু ক্যাম্প নিজেদের মাঠ চিরচেনা পরিবেশ হলেও সাম্প্রতিক বাজে ফর্মে স্বস্তিতে নেই বার্সেলোনা তার উপর মাত্রই তৃতীয় সারির দল হারকিউলিসের সঙ্গে ড্রয়ে আত্মবিশ্বাস তলা নিতে এখন মেসিদের লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে আছে কাতালানরা শিরোপার আশা ধরে রাখতে হলে এ দুই রথে জিততেই হবে বার্সেলোনাকে তবে এবছর এপ্রিলে দু দলের শেষ ক্লাসিকোতে বার্সার ঘরের মাঠেই তাদের হারিয়েছিল রিয়াল সে তিক্ত স্মৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে জয়ের ছক করছেন এনরিক দুই মাস বিরতির পর দলে ফিরেছেন আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা অন্যরা সবাই ইঞ্জুরিমুক্ত এল ক্লাসিকোতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি একুশটি গোল আছে বার্সার প্রাণ ভুমরা লিওনেল মেসির তবে শেষ পাঁচটি ক্লাসিকোতে একবারও বল জালে জড়াতে পারেননি লিও জিততে হলে তাই সামনে থেকে জ্বলে উঠতে হবে মেসিকে এক ঝাঁক তারকা ফুটবলারের ইঞ্জুরিতে বার্সেলোনার মতো এতটা স্বস্তিতে নেই রিয়াল মাদ্রিদ অ্যাঙ্কেল ইঞ্জুরিতে পড়ে ছিটকে পড়েছেন ওয়েলস ড্রাগন গ্যারেথ বেল এছাড়া খেলতে পারবেন না টনি ক্রুস ও মোরাতা উনিশশো সালে মিগেল মুনোসের পর প্রথম রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হিসেবে জিদানের সামনে টানা দুটি অ্যাওয়ে এল ক্লাসিকো জয়ের হাতছানি সাম্প্রতিক দুর্দান্ত পারফর্ম করা মাদ্রিদ ইসানরা তাই জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চায় এ ম্যাচেও এখন পর্যন্ত দুশো একত্রিশটি প্রতিযোগিতামূলক এল ক্লাসিকোতে মুখোমুখি হয়েছে দুদল এর মধ্যে তিরানব্বইটি ম্যাচ জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনার জয় আছে নব্বইটিতে ড্র হয়েছে আটচল্লিশটি ম্যাচ সন্ধ্যার সময় এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নির্বাচন কমিশন গঠনে বিএনপির প্রস্তাবনা নিয়ে রাষ্ট্রপতি পদক্ষেপ নেবেন গণভবনের সংবাদ সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী উড়িয়ে দিলেন মধ্যবর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে এবার নিয়ামক হতে পারেন শ্রমিকরা মুক্তি চান চাঁদাবাজের হাত থেকে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তিন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ইউনেস্কোর রিপোর্ট বাধা হয়ে দাঁড়াবে না জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী দীর্ঘ অবস্থানের সরকার আইএসের অনুমোদন নিয়ে গোশান হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল তামিম পুলিশের বরাতে রয়টার্সের দেয়া তথ্য অস্বীকার ডিএমপির এবং স্বাধীনতার ৪৫ বছরে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি মিললেও পিছিয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমবাজার সৃষ্টির দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দর্শক এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়